Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kopi Toji dari Gudang UMKM Online. UMKM nomor 1 di Jalan Raya Samara 108 Kampor Taro Mangkalir Garut. Kali ini saya akan e, berbagi lagi pada teman-teman UMKM, rekan-rekan usaha, terutama rekan-rekan e, UMKM dan para pengusaha yang masih offline. Apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi bukan agak sulit lagi ya, serba sulit seperti ini. Jadi ketika kita mau migrasi dari jualan offline ke online, sebetulnya apa sih yang terpenting yang harus kita lakukan? Apa yang paling urgent? Apa yang paling sebetulnya yang paling urgent, yang paling penting, yang paling krusial bukan skillnya, bukan kecerdasannya, bukan kemampuannya, bukan bisa tidaknya, tapi mindset. Oke, okay. jika saya hidup ter Oke, okay, suara saya masih terdengar cukup jelas. Susahnya migrasi mindset UMKM. Ini para UMKM ataupun para pengusaha offline. Biasanya mereka punya cukup nyali membuat toko offline. Mau itu sewa, mau beli atau apapun namanya karena bentuknya terlihat eh, apa? Bisa dipegang, bisa dibanting. Terlihat ya kalau kita sewa toko kan misalnya di pasar, sewa toko di eh, mall, sewa toko di jalan, ruko, dan lain sebagainya biasanya eh, cukup berani. Tapi ketika di hadapi dengan sewa hosting misalnya, kalau mau bikin toko online, teknik baik atau bikin domain sendiri gimana? Ada harus sewa hosting dan domain. Apalagi kalau harus ada biaya iklan, ya. iklan misalnya di iklan IG, iklan FB, atau iklan Google yang nilainya menurut para pengusaha atau yang kayak eh, offline fantastis, tentunya para pemain online bahkan apalagi perusahaan-perusahaan besar yang bermain di online para startup itu bukan hal aneh membuang ratusan juta rupiah per hari. Nah, kita melawannya dengan apa? Maksudnya bukan kita harus punya uang sebesar itu, tapi minimalnya mindset kita harus dirubah bahwa membuat toko online itu untuk modal juga. Tidak hanya sekedar toko offline walaupun tidak terlihat. Itu modal yang tidak sedikit. Kalau memang kita mau profesional kita memang mau bersaing di era digital, bukan berarti kita harus bikin website yang sangat bagus, tapi anggaplah e, mereka websitenya sangat luar biasa. Kita bisa bikin misalnya landing page yang harganya dari harga murah, gitu kan, sebelum, sebelum masuk ke area website website yang agak rumit, misalnya ada ada juta, lima juta dan sebagainya. Jadi banyak landing page landing page yang keluar dari start dari seratus ribuan, ada dua ratus ribu, ada lima ratus ribu, ada mungkin yang lebih bagus satu koma lima, kurang lebih seperti tapi keberanian untuk itu saja kayaknya para eh, pengusaha atau UMKM offline walaupun secara kapital mereka sebetulnya mampu biasanya mereka mindsetnya belum sampai ke sana jadi mereka lebih aware memperbaiki eh, tempat jualannya misalnya mengeluarkan biaya atau dana untuk renovasi 100 sampai 150 juta tapi ketika bikin website dan pasang iklan di bulan pertama, misalnya bikin website, bikin landing page 1,5, iklan 3,5, harus mengeluarkan 5 juta, itu mikirnya bisa ber 100 kali lipat. Mungkin, mungkin. Karena memang bukan bidangnya. Kita pahami itu. Tapi sekarang saya coba berbagi, memberikan eh, sedikit, bukan pencerahan, tapi lebih ke pengalaman. Jadi pengalaman, Anda bisa bandingkan. Ketika bikin toko offline, itu misalnya di daerah mana, Anggaplah di Garut Kota, dari jangkauannya orang yang hanya lewat saja atau e, orang yang melihat. Tapi ketika bikin toko online, kita bisa sebar ke seluruh penjuru Indonesia atau bahkan dunia. Jadi pada dasarnya kita lagi bikin toko yang gede banget, gitu kan? Tapi setelah bikin toko, kita tidak bisa diangkat. Kita tidak bisa hanya menonton toko tersebut. Kita tidak bisa hanya buat website itu hanya untuk gaya-gayaan atau hanya sebagai prestise, hanya sebagai e, perusahaan kita punya website. Sebagai salah satu contoh bagaimana hotel-hotel di seluruh Indonesia sebetulnya punya website. Masing-masing punya website. Tapi mereka tidak 
merawat websitenya untuk e, jadi ladang menghasilkan e, uang atau menghasil menarik tamu. Jadi misalnya Anggaplah eh, kalau di Garut ya, kamu sambilan.com, superalam.com, moribadesa.com, mereka punya website masing-masing. Tapi website itu hanya sebagai eh, kayu untuk domain. Mungkin kalau orang yang searching, yang sudah pernah ke sana, repeat order, dan lain sebagainya, mungkin terdapat di sana, kalau kita berkursi di sana. Tapi sama sekali tidak dirawat SEO dan SEM-nya. Buktinya, kenapa saya bilang tidak dirawat? Buktinya ketika data rapel lokal, Tiba-tiba kurang lebih di tahun 2014 mulai masuk e, ke Kabupaten Garut dan sekitar dihajar semua. Karena mereka menguasai keyword-keyword di kata kunci-kata kunci inti. Mereka e, melakukan SEM ya, bekar uang besar-besaran untuk menguasai dulu. Jusar data, menguasai dulu orang yang mau menginap di semua hotel. Jadi keyword-keyword hotel akhir di seluruh Indonesia mereka menguasai. Nah, kalau sekarang kan e, tidak sejor-joran awal. Sebetulnya kalau masing-masing website di kota-kota tersebut punya kekuatan di SEO, apalagi ke nembak SEM ya, maksud SEM itu e, pasang iklan, apa di edu, pasang iklan untuk kotanya sendiri, biayanya tidak terlalu besar dan mereka pasti punya nilai tawar yang jauh lebih kuat kepada travel lokal. Di barat kalau perang itu gerilya ya, misalnya e, sampiran menawarin sampiran saja, tapi kewu-kewu sampiran yang utama mereka tidak jangan sampai kalah. Mungkin hanya mengeluarkan uang, anggaplah 500 ribu atau satu atau gede-gedenya 3 juta. Mungkin bayar supervisor atau apa yang menggaji orang 3 juta. Gitu. Pasang iklan 3 juta, kan? itu sebetulnya menurut saya sang, eh, sangat kurang untuk operan hotel. Sehingga nilai tawarnya akan kuat. Masing-masing 3 juta atau bersatu bikin hotel. Nah, kalau itu ke depannya ya bersatu agak sulit, anggaplah mereka masing-masing eh, pengen sendiri-sendiri. Tentunya bisa jauh lebih kuat. Dibanding setelah sekarang kan nilai tawarnya jadi agak lama bisa dalam tanda kutip dikendalikan oleh online revoice. Nah, lebih seperti itu. Jadi eh, harus tahu juga bagaimana cara melawan kekuatan online demikian masih Yang kedua tadi dibilang kayak pasang iklan, branding, sekali lagi di dunia online biasanya para pengusaha yang tadinya offline UMKM Bermenta gratisan, pengennya zero risiko, high return. Nah ini yang yang harus dirubah mindset. Padahal mereka kalau sebar brosur, bikin spanduk, bikin baliko, itu kan tetap mengeluarkan uang ketika di offline. Nyuruh orang untuk nempelinnya, ngeluarin uang. Padahal tidak tahu orang yang lirik berapa, orang yang baca berapa, ngeluarin uang siap. Tapi ketika harus pasang Google Adblock, pasang dengan FD, mereka berpikir, terlalu mendalam, bukan tidak boleh, tapi saat ini kita menjadi keharusan, bukan lagi pilihan, bukan tempat buat teman-teman UMKM maupun para pengusaha yang ingin bertahan menghadapi tahun 2030. Nah, yang selanjutnya, anggaplah para eh, teman-teman UMKM atau para pengusaha offline yang secara kapital sebetulnya ada atau cukup kuat atau masih ada tenaga sisa-sisa tenaga, jangan menunggu sampai runtuh, jangan menunggu sampai tidak ada tenaga sama sekali baru kesadaran atau mindset kita berubah. Contohnya misalnya ada beberapa distro di Bandung yang mereka masih punya rumah, ketika ada mobil masih tua, mereka masih bertahan untuk saya tetap offline. Saya tetap bertahan karena offline juga masih ada pemasukan, masih ada pembelian dari Malaysia, dari mana. Saat online mewabah, ketika para pembeli hilang, rumahnya dijual, mobilnya dijual, tersisa motor, modal terbatas, baru mindset terbuka. Aduh, kenapa saya tidak bikin website? mengeluarkan modal di website, kenapa saya tidak pasang iklan? Itu yang terjadi. Nah, ini jangan sampai terjadi, karena kan umumnya karena iklan. Jadi penyesalan itu tidak mungkin di depan. Kalau di depan kan kata kata dan e, daftar rusaknya di mana ya? Depan atau belakang? Nah, Oke, okay, lanjut lagi. Yang kedua, jadi digital mindset ini semalam saya sempat konsultasi dengan beberapa teman. Ya, ada salah satu teman yang menurut saya. Jadi idenya luar biasa. Ada backgroundnya offline ya, tapi memang belum ini yang offline, maksudnya eh, memahami aplikasi. Ada beberapa keyword yang beliau katakan dengan saya. Jadi pada dasarnya yang bahaya itu ketika mindset kita belum berubah, kita berpikir bahwa di online itu proses pengen cepat banget, nggak mau belajar dari dasar, pengen langsung jadi ahli. Uang harus sedikit dan harus paling laku. Berpikir, oh, kalau kalian mau gampang, pasti laku. Mereka yang laku. Pertarungannya luar biasa. 
berdarah-darah bisa biaya, bisa tenaga, bisa skill gitu kan. Jadi di ujungnya memang kita butuh skill, butuh biaya. Tapi sebelum itu, kalau mindset kita belum berubah, kalau pikiran kita belum berubah, bagaimana sebetulnya bisnis online, bagaimana seharusnya bersaing di bisnis online, nyali kita akan kecil. Bukan berarti kita harus uh, nekat, tapi minimalnya mindset kita diubah sedikit. Ketika kita mau turun, kecuali nggak mau turun ya. Kalau tetap mau bertarung di dunia apa ya silakan. Pakai mindset yang lama, pakai mindset yang dulu, pakai mindset yang anda yang ini, pakai mindset yang menjadi idealisme anda. Tapi kalau mau turun di dunia online, mindset dulu nomor satu paling krusial yang harus anda ubah. Jadi pengen ahli langsung, pengen zero risiko, zero modal. Jadi era mindset itu harus open minded saat ini. Nanti ada teman saya akan memberikan pencerahan yang lebih mendalam tentang ekosistem digital, digital landscape, perilaku pembelian, digital kultur, dan lain-lain. Agar teman-teman bisa eh, belajar pelan-pelan seperti apa. Jadi jangan melangkah dulu ke hal lain. Jangan bikin website dulu, jangan ngeluarin uang dulu, jangan eh, pasang modal dulu sebelum mental kita berubah, sebelum mindset kita berubah. Karena ujung-ujungnya, rekan-rekan pengusaha atau UMKM, lain akan menyalahkan para pemain online atau anak buahnya ya online kok online e, tidak berhasil padahal ya misalnya mindsetnya tadi tidak berubah atau belum berubah saya kasih contoh ya tadi biasanya e, pengennya gerak cepat tidak mau dari dasar langsung ahli nah kalaupun itu bisa dilakukan anggap kita langsung jadi ahli anggap kita skillnya langsung luar biasa kita contohkan misalnya kita belajar nyangkul. Kita jadi nyangkulnya itu di atas rata-rata. Teman yang lain, misalnya, orang yang lain, petang yang lain. Nyangkulnya luar biasa. Ini bukan jaminan kita untuk sukses. Bukan jaminan kita untuk sukses. Orang cerdas tidak belum tentu kaya. Orang pintar belum tentu kaya. Orang jagoan belum tentu kaya. Kenapa banyak hal lain? Selain itu ada tangan Tuhan juga ya. Ada hal lain. Nah, tapi kan kalau memaksimalkan dia, hasil itu tidak akan menghenetkan dunia nanti proses. Ketika kita berjalan pelan-pelan, berjalan sesuai dengan koridor ini. Ahli nyangku belum tentu berhasil membuat e, pertaniannya sukses. Nah, sama dengan ketika kita berlatih perang. Apakah ketika kita berlatih perang dan jadi seorang ahli perang, pasti selalu menang dalam peperangan? Juga tidak seperti itu. Jadi ada perjuangan yang harus dilakukan. Di offline maupun di online. Ada pertarungan, ada persaingan, ada kejahilan, ada banyak hal. Sama. Jadi tidak ada bedanya kita hadapi itu bukan hanya mesin tapi juga human Orang yang jualan sama-sama manusia, sama-sama punya rasa, sama-sama. Jadi bukan hanya mesin penjual dan mesin pembeli yang bertarung. Kita harus membahas bisnis proses nanti ke depannya rekan saya akan bahas prosesnya seperti apa. Jadi ketika mau bergeser dari eh, kita lagi jualan online, jualan online harus seperti apa? Mindset dulu dirubah, baru kita berani selesai dengan impact, pesan iklan, dan lain sebagainya. Karena kalau kita hanya, misalnya anggaplah kita punya nyali dan pasang iklan, tapi mindset kita belum berubah, kita tidak akan siap, tidak ada high return, low risk, sulit. Jadi selalu ada high risk, high return. Jadi, apa yang anda keluarkan, apa yang anda mau tenaga, mau biaya, mau pikiran, anda keluarkan mungkin akan sebanding dengan hasil. Karena kalau kita jualan itu ya tidak mungkin hasilnya ratusan juta atau puluhan juta, ya mungkin ya kecil kemungkinan. Tapi kalau kita jualan gamenya online misalnya atau jualan seperti yang sudah terjadi ada ciling bajur, omsetnya sampai miliaran. Karena di online kan nah, proses online ini seperti apa? Itu berdarah darah, bukan seketika. Coba aja anda bikin saat ini produk yang 10 kali lipat lebih keren dibanding ciling bajur yang sukses. Produk yang bahkan 100 kali lipat dibanding bahasa kaki yang sukses. Anda jual online. Apakah akan seperti itu? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Jadi ada tahapan yang harus dilakukan. Mungkin eh, apalagi mereka berjalan lebih dulu. Mereka eksekusi lebih dulu. Mereka berlari lebih dulu. Yang berlari lebih dulu pasti menahan kompetitornya. Baik secara iklan atau memang brandingnya sudah dapat. Atau memang pelanggannya eh, CS yang sudah berpengalaman. Itu pengaruhnya. Efek sangat luar biasa, pengaruhnya luar biasa. 
Jadi tidak seketika bahwa saya punya produk, produk saya keren, ini melainkan, ini pasti sukses, ini pasti laku. Nah, itu persepsi kita. Sama lah di offline juga, mungkin kita pernah jualan produk ya. Kita anggap bahwa produknya akan keren, produknya akan laku, ternyata tidak diterima di pasaran. Atau menurut kita produknya biasa-biasa saja, ternyata laku keras. Mungkin seperti itu. Tapi untuk memberitahu, untuk proses-proses kita jualan di offline saja, mungkin butuh waktu tahunan ya. Untuk berjalan ke arah proses. Dengan kita sudah sewa tempat, kita sudah eh, bikin tokohnya, diperbagus, beli apa, beli eh, pernah di toko lah. Anggap dari mulai ember, terus apa etalase kursi meja kita keluarkan itu tapi ketika di online itu mirip mirip seperti itu hanya beda penempatannya tinggal kita punya tendang punya rekan punya orang eh, IT yang memang secara lugas secara luas secara ekspresif eh, memberikan kalau melakukan ini efeknya apa kemungkinannya seperti apa bukan kepastian jadi bukan kepastian bukan pasti sukses tapi ketika kita eh, mengeluarkan dana seratus ribu per hari untuk kita di FBA, kurang lebih akan terjangkau sekian. Kalau mau lebih keren lagi, misalnya kita harus dapat winning champion, harus tertarget. Itu tidak bisa diomongkan, itu tidak bisa pakai gratis. Kan? Harus ada action yang dilakukan dan eksekusi dengan biaya. Kurang lebih seperti itu saja dulu. Untuk eh, pentingnya merubah mindset UMKM atau pengusaha lain ketika mau e, jualan online. Ini sesi pertama, nanti sesi kedua mungkin ada Pak Asmundi yang akan menyampaikan kepada saya. Saya Kopi Toji, Yogyakarta Gawindra dari Gudang UMKM, mengucapkan selamat sore, selamat, selamat. Semoga tetap semangat dalam situasi sulit. Bagaimana caranya kita cari duit? Oke, okay. saya tutup dulu, mana tutup, stop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.